Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno Nicola, Buongiorno, abbiamo fatto buongiorno un, ragazzi, buongiorno. un lungo dietro le quinte in cui ci stavamo raccontando un po' di fatti, perché il tema che abbiamo deciso di trattare oggi è delicato, ma secondo noi importantissimo, veramente importantissimo, chi seguirà questa puntata è pregato di riflettere attentamente e di non arrivare a facili conclusioni perché diremo delle cose che possono apparire scorrette ma che secondo noi meritano una profondissima riflessione perché non riguarda il Movimento 5 Stelle, non riguarda il PD, non riguarda la politica in generale ma riguarda il modo in cui persone anche molto competenti, anche molto stimate e nel caso di specie anche amiche a volte eh, in una bolla che è quella un tantino perversa della discussione social si lasciano andare e tirano fuori eh, come dire, quello che non tirerebbero fuori e che anzi contestano nelle altre situazioni quotidiane in cui in quanto personaggi pubblici sono tenuti a, a, ad entrare. Questa è la mia breve introduzione, sono mezzo cotto, mezzo morto, lo si vede anche dalle occhiaie profonde che scalfiscono il mio viso e quindi lascio la parola a voi due, <ride> così poi dopo... Hai anche gli effetti, Ho anche hai gli anche effetti, gli effetti speciali. speciali stile discoteca 77 con sto fumo che ti avvolge. Esatto, esatto, esatto. Quindi dirò poco, oggi dirò No, però poco. diciamolo ragazzi. Diciamo, diciamolo, eh, sono le nove e mezza di sabato, solitamente il venerdì un po' di bisboccia si fa, per cui eh. vorremmo essere, se e non voi, giustificati... io sono una persona noiosissima, sono andato a letto alle dieci e un quarto. Ma che succede a Londra che vai a letto alle dieci e un quarto, perdono? Ah, io sempre vado a letto alle dieci e un quarto, mi sveglio alle sei del mattino, anche nel weekend, faccio le mie cose, leggo, io sono una personcina a modo, mica sono come voi che bevete, fumate... Ma lucidi la scritta, sì, no, non ti preoccupare, lascia perdere. Ah. Ma lucidi la scritta alle sei e un quarto, quella che c'hai dietro nel tuo studio. Tutte le mattine, <ride> tutte le mattine. E allora inizia tu a, a consonare su, su, sul tema che ci siamo preparati, perché questa è insomma roba tua a proposito di precisione, pulizia sì. e partecipazione. Partirei da dove è nata questa, questa idea, di, l'idea di questa discussione. Eh, ovviamente in queste settimane in Italia eh, il tema è il Green Pass, eh, l'opportunità o meno di eh, limitare e obbligare i lavoratori a, a esibire il Green Pass con tutto quello che ne consegue per eh, presentarsi sul posto di lavoro. Eh, faccio una premessa, io non voglio parlare di questo, cioè non è questo l'argomento, eh, non ne ho le competenze, non ne abbiamo noi credo le competenze specifiche, quindi non è questo il tema, ma è esattamente il problema eh, che ci poniamo, cioè ehm, esistono ancora dei luoghi eh, in cui le persone con le necessarie competenze ehm, per discutere di questi argomenti da un punto di vista multidisciplinare eh, possano farlo senza trascendere ehm, lo diciamo perché eh, chi segue il, i social in particolare twitter si, è, si sarà probabilmente accorto di una accesissima discussione tra eh, persone di enorme competenza nel proprio settore e che vorrei nominare il meno possibile proprio per non personalizzare la discussione, perché non è una questione personale, è, è, è lo spunto, il tema, questo tema è lo spunto per questa nostra riflessione di questa mattina. Le persone sono eh, Roberto Borioni e Vital Bazzollini, che si sono messi a eh, discutere molto animatamente eh, di, di quello che riguarda nelle proprie specifiche competenze, quello che consegue e quello che, che eh, implica l'adozione di questo provvedimento da parte del governo Draghi. Eh, la discussione è velocissimamente trascesa e eh, il motivo per cui io ho chiesto ai cari fottutissimi amici di parlarne stamattina è perché io vedo eh, una sorta di mutazione del virus del populismo che eh, dopo aver infettato le, la, le persone, la popolazione con 
meno capacità di contrastare il, il populismo, quindi quelle meno istruite, uh, con, con meno uh, opportunità di approfondire i temi, meno uh, capacità anche di approfondire i temi, ha, ha mutato e ha cominciato ad infettare quelli che pensavamo essere vaccinati dal virus del populismo, eh, grazie appunto all'istruzione, alle competenze, eccetera, eccetera, che hanno cominciato a eh, appunto trascendere nelle discussioni, non riuscire ad affrontare un tema così delicato, così importante, partendo dal presupposto che ciascuno ha competenze specifiche, quindi sicuramente non ha tutte le competenze necessarie per affrontare un determinato argomento e quindi deve affidarsi alle competenze di altri, Ehm, per trovare una, una, una soluzione di compromesso, non di compromesso, ottimale, non ottimale, comunque una soluzione, un, una, un, un accordo su come affrontare determinati problemi, insomma, dal punto di vista multidisciplinare, appunto partendo dalla consapevolezza, non dal presupposto, dalla consapevolezza eh, di non avere tutte le necessarie competenze, di probabilmente, molto probabilmente, sbagliare quando si, tra virgolette, invade il campo di altri. Io questo lo trovo un, una cosa abbastanza spaventosa, nel senso che se non riusciamo, io l'ho chiamato il, il populismo distillato e invecchiato nelle botti di quercia, eh, cioè un, un populismo che appunto affligge quella parte di, di, di popolazione che di fatto poi è classe dirigente, ehm, che no, non riesce più a trovare luoghi e, e, e modalità per eh, affrontare, risolvere i problemi che riguardano tutti quanti. Trovo che sia un problema perché il rischio, secondo me, è quello di, ehm, come dire, eh, ah, eh, non mi viene il termine, il termine che volevo utilizzare, eh, minare, ecco, minare l'autorevolezza la, e l'autorità delle competenze, non più dall'esterno come avveniva eh, prima, come è avvenuto negli ultimi 10, 15 anni eh, con uh, Grillo che urlava dal palco che anche alla casalinga di Voghera può fare il ministro dell'economia, ma dall'interno del, del mondo delle competenze eh, che si tirano la zappa sui piedi e, e minando la propria stessa autorità aprono secondo me le porte a una nuova forma di, di, di populismo probabilmente anche più, più pericolosa di quella che abbiamo sperimentato. Volevo sapere cosa, cosa ne pensate voi. Una cosa velocissima, proprio velocissima. Um, stiamo parlando del populismo, di chi populista non dovrebbe essere o non è. No, perché noi tante volte abbiamo parlato del populismo, diciamo così, perdonatemi il termine brutale, un po' classista, non voglio essere classista. Voi mi conoscete, anche il pubblico spero mi conosca, non sono per niente classista. Abbiamo parlato del populismo degli ultimi, no? delle fasce meno scolarizzate della popolazione. Qui stiamo cercando di capire perché e se c'è qualche motivo anche, diciamo così, ambientale uh, che, che, solletica, che solletica certe uscite populiste, ambientale intendo Twitter fondamentalmente o comunque il mondo dei social, eh, questo populismo che contagia e che si prende eh, anche persone che in realtà, come dicevi tu Marco, hanno competenze specifiche e che in altri contesti dicono queste sono le mie competenze, di questo parlo io, io non ho altre competenze, non parlo di altro. E invece poi succede su temi anche molto divisivi. Poi mi chiedo anche per quale motivo il Green Pass è così divisivo, ma questo è un altro discorso, questa è un'altra storia. Me lo sto chiedendo veramente da giorni. Forse perché ho un carattere in cui, eh, che mi consente di, 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 di evitare gli, talvolta, non sempre, di evitare gli eccessi. Ehm, quindi in certi contesti viene fuori un animo che non è poi tanto diverso alla fine di quello, dell'animo che spesso abbiamo contestato in questa rubrica. Ehm, niente, su questo lascio la parola al saggio Nicola. No, no, fa hai fatto bene, a... <coughs> hai fatto bene insomma, a, a chiarire questo, questi punti. Anche io ammetto di non riuscire a capire ed è un mio evidente limite ehm, su che cosa effettivamente si sta discutendo litigando eh, ripeto è un mio limite 
Quello che però è successo nei giorni scorsi, Marco l'ha raccontato velocemente in maniera molto diplomatica ed è importante sottolineare quanto Marco abbia pensato le parole. Perché? Perché non si stava parlando di un politico qualsiasi, di un saltimbanco, di un uomo di spettacolo o di un, di un brutto o di un bel romanzo. Qui si sta parlando di due persone mature che hanno un posto ben definito nella nostra società e che evidentemente influenzano l'opinione pubblica. Il professor Burioni un po' di più perché va spesso in, in grandi, in grandi e eh, fortunate trasmissioni televisive, Vital Bazzoli un po' di meno. Eh, ma davvero il loro scontro andrebbe fatto analizzare da uh, professori di psicologia, di, di, di quelli che insomma studiano come funzionano le relazioni umane. E, questo perché av avviene? Noi l'abbiamo detto tanto tempo fa che il, um, il populismo non era solo quello che noi vedevamo uh, uscire fuori dalle urne, ma era stato un terreno, il prodotto di un terreno abbondantemente arato. Quello che ha colpito Marco eh, è questo, il populismo dei competenti. Il populismo dei competenti. Non si offende nessuno, io farò, proverò a fare degli esempi, magari qualcuno dirà legittimamente che non, non sono congrui o non sono uh, precisi. Uno come Renato Brunetta, che ha una linguaccia lunga e <ride> un senso dell'ironia talvolta davvero pungente, eh, nessuno può dire che è un incompetente, eh, ha una lunga carriera politica, nel senso che eh, prima, ben prima anche di essere eletto parlamentare, poi di essere diventato ministro. Per esempio lui utilizza un linguaggio eh, molto populista, eh, parlando di cose che sa. Per rimanere in quella fetta di eh, offerta politica, eh, chi si ricorda di dell'imitazione geniale come tutte le sue imitazioni di Guzzanti che faceva eh, appunto il, il verso l'imitazione di Giulio Tremonti per esempio quando Giulio Tremonti era uno degli uomini più potenti fantastico, in, fantastico, in Italia geniale, no? e gli faceva fantastico. era fantastico adesso non, non, non siamo in fascia protetta e roba del genere ma insomma Guzzanti faceva um, venire fuori un Giulio Tremonti incazzosissimo e questo un po' si sapeva ma uno afflitto dalla sindrome di Tourette cioè ogni quattro parole tre erano allora, bestemmi in calapere e roba del genere eh, questa è la limitazione la porca puttana esatto era es essenzialmente così perché ci faceva ridere perché in un certo senso la sfera eh, pubblica dei politici era demandata ai comici Adesso la sfera pubblica dei politici è demandata o a loro stessi o a questi diavolo di social media manager o come li chiamate voi giovani adesso. Per cui si devono andare a conquistare fette di, se non di consenso, quantomeno di mer nel mercato della visibilità, devono conquistarsi delle fette importanti. Per cui non è solo spararla grossa, ma anche che è la cosa peggiore quando un competente sta cercando fan. E questo non va bene, perché a parte che li espone a ridicolaggini varie, il che, insomma, per, per, per professori universitari, eh, uomini e donne, insomma, che hanno qualche, qualche pelo bianco in testa, tutto questo non va bene, per, fra, fra le tante cose, perché non è educativo. Eh, e la parola che vorrei utilizzare sarà insomma sia il regime o, o da vecchio è proprio l'intelligenza dell'educazione ovvero eh, per chi da ragazzino è stato un po' facinoroso come ho provato a esserlo io eh, e poi insomma mi sono, mi sono un po' ravveduto eh, che cosa ci, ins ci ha insegnato la protezione di noi stessi per esempio di non fare a botte con uno che era più grosso di noi ma perché? Perché eravamo gli acchi? No, perché eravamo intelligenti ovvero trovavamo un altro modo di affrontare eh, il nostro interlocutore magari molto più grosso di noi e magari un filino aggressivo e manesco in un altro modo 
Mentre questi su, su Twitter, uso l- il termine questi non in maniera dispregiativa ovviamente, magari mi ci metto pure io dentro, tante volte non rendiamo conto che, non ci rendiamo conto che stiamo andando a fare a botte con persone che ne sanno molto più di noi. Nicola questa e cosa, questo, le... no, questo sottolineiamolo, è sottolineiamolo perché questa cosa lì è la mia riflessione di prima, <ride> Questa dei social, no? che sono un amplificatore e allo stesso tempo anche un acceleratore di certi processi, come dire, di onnipotenza e di onniscienza. Questa cosa riguarda più o meno tutti. Dai, diciamo tutti, così. riguarda tutti. certo. Vai, tutti. scusa. Io per esempio, io per esempio uh, tutte le mattine quando, quando accendo Twitter mi ricordo di chi mi ha scassato le palle per anni dicendomi devi avere un profilo social, decidi tu quale, che è Marco Canestrari. Se non fosse per lui io non avrei manco un profilo Twitter. Ma va bene, perché poi... E ancora dici cose. accendo Twitter, capisci? <ride> sì, io dico accendo Twitter. Va bene, ho 51 anni e dico come cavolo mi pare. Accendo Twitter. Tu dici anche l'internet e lo scrivi pure. Ma sei, <ride> sei un gran fico, fai l'informatico e per te invece è un tono, è per darti un tono un po' blasè che dici l'internet. Se lo dico io poi mi prendete per il culo, siete dei razzini. Anche Matteo Flora una volta mi ha detto che è sta cosa, accendi Twitter. E io ho detto, è bello, così ti do fastidio e ti incazzi, tu che sei un, un genio di, queste, di questi temi. <ride> Voglio chiudere veramente con questa considerazione. Noi stiamo smarrendo, e sicuramente il professor Burioni l'ha smarrita, la stella polare dell'intelligenza di guardare eh, a chi stiamo, eh, con chi stiamo interloquendo con chi stiamo parlando perché è evidente che quando si trascende lì non è più una questione di ragionamento o di idea o di studio quella è un'altra cosa brutalmente stiamo cercando di far vedere al nostro in quel momento avversario chi ce l'ha più lungo e gli stiamo dicendo io ce l'ho più lungo e questo è quello che Marco ha chiamato il populismo dei, dei, dei competenti, che è in parte quello che un paio di settimane fa faceva notare Alessandro De Angelis in un suo straordinario pezzo in cui sostanzialmente diceva che è pericoloso, come in tutti i regimi democratici, è pericoloso che un governo, in questo caso ovviamente il governo Draghi, avesse il plauso Uh, pressoché unanime degli industriali italiani per esempio ma poi ha continuato e sarebbe pericoloso anche se lo avesse di tutti i partiti italiani o quasi o di tutti i sindacati italiani o quasi perché questo significherebbe un problema di gestione di quel consenso e soprattutto dell'impossibilità di fare delle scelte politiche mi chiudo, chiudo qui in questo momento su quest'ultimo punto sono parzialmente d'accordo, nel senso che ho letto naturalmente il, l'ottimo, come spesso gli succede, editoriale di, di De Angelis. Mi pare però che almeno la presidenza del Consiglio in questo caso abbia gli anticorpi giusti, no? il fatto che vada avanti a prescindere dalle pulsioni che vengono dal basso sia un fatto totalmente positivo sempre sull'Huffington Post ne scriveva Filippo Rossi ieri mattina mi pare c'è la dimostrazione che a prescindere dalla bontà di determinate scelte il fatto che un governo per la prima volta probabilmente e a differenza di quello che fanno i partiti che lo sostengono dica bisogna fare questo perché le analisi ci dicono che bisogna fare questo lo facciamo anche se ha una fascia significativa della popolazione non piace quindi sotto questo aspetto io mi sento almeno blindato ripeto, a netto delle scelte perché non entro nella scelta su, sul, sulla giustezza o non giustezza del, almeno qui non, non è questo il tema eh, del Green Pass però è un governo che sceglie cosa fare in base ad un'analisi che speriamo approfondita e accurata della, degli effetti di quella, di quella scelta a differenza di quello che invece fanno i partiti che a seconda di come gira l'umore, a seconda di come girano i sondaggi, cambia un'idea rapidamente e spesso uh, in modo disgraziato. Però, insomma, torniamo, torniamo al tema. Come si combatte questa cosa? Perché noi abbiamo sempre detto ci vuole intelligenza, razionalità, ci vuole anche educazione. Allora, io non, non mi ritengo un, un santo, nel senso che quando mi va di essere aggressivo sono aggressivo. 
però come si combatte questa cosa? Cioè come si fa a ragionare uh, nell'ordine di delimitare il confine delle competenze? Su Twitter siamo tutti, ripeto, più o meno dei tuttologi, o almeno aspiriamo ad essere dei tuttologi. Il fatto che ci si possa confrontare con il premio Nobel è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Decenza vorrebbe che davanti al professore al premio Nobel io sia zitto, o davanti al, all'esperto di qualunque materia, nella fattispecie la privacy, ma qualunque materia, che non è la mia materia in cui io posso vantare altrettanta expertise, io sia zitto. Come si può combattere questa cosa? Perché l'effetto poi devastante, a parte i rapporti personali, eh, a parte eh, come dire, la, 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 la decenza di una comunità sociale, di un, di un, di un rapporto sociale che c'è comunque fra le persone, c'è poi un problema di trasmissione delle informazioni che va completamente a puttane, secondo me, in questo modo in cui non ci si capisce niente e persino i competenti smariscono quello che dovrebbe essere il loro, il loro ruolo naturale anche se non sono scelto i divulgatori perché non divulgano niente divulgano lo scazzo divulgano, divulgano l'insulto e Costantino ti, prima di, di, di lasciare la parola a Marco che forse ha dei tre le, le idee più chiare perché lui nella bestia social uh, ci ha lavorato e, e in parte ancora ci lavora, per cui tante volte lui vede cose... Mi stai tanto del Morisi, non ho capito. No, no, vabbè, Morisi lo sapeva fare, il suo mestiere era un mestiere orripilante, ma lo sapeva fare, non c'è nulla da dire. No, però ti vorrevo rispondere su questa cosa. De Angelis sosteneva l'esistenza di un pericolo, e anch'esso populista, del fatto che quando Confindustria... Um, si alza in piedi e, uh, e, e opera una sorta di torsione politica immediata uh, passando uh, alla corte, fra virgolette, di Mario Draghi con una standing ovation clamorosa, uh, De Angelis ricorda come una uh, delle organizzazioni più fieramente antipartitiche e quindi populiste fu proprio la Confindustria di Montezemo per esempio certo, certo. e il fatto stesso anche che noi abbiamo un presidente del consiglio che come tutte le persone eh, non è infallibile e un giorno bisognerà parlare della porcata che è stata fatta sul, sul fatta da persone competenti sulla questione della privacy eh, ne parleremo, in queste sì. settimane sì, è vero, ne ma Alessandro diceva quanto è eh, separabile Mario Draghi e il suo governo dai partiti che lo sostengono perché poi alla fine questa è la politica la minestra è questa non mi potete dire i partiti se ne possono andare in vacanza giochino sui social facciano taglino nastri i parlamentari facciano quello che vogliono tanto c'è Mario Draghi ecco questa semplificazione Alessandro De Angelis sottolineava con grande pericolo perché poi è in un periodo come questo che poi partono e lo vediamo sul Green Pass e su mille altre cose, quelle ondate ehm, nazional populiste che portano a, a, quello, a, a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti o in Inghilterra o in, uh, o, o in Italia. E questo, il fatto che ci sia una persona, una serie di persone competenti che si scollino da quella che è la cultura partitica, politica, chiamatela come vi pare, adesso la mettiamo tutti insieme, anche se sono cose ovviamente diverse, del mondo reale. E questo è pericoloso. In questo dicevo, io ti ricordo che la fiammata nelle urne populista del Movimento 5 Stelle nasce eh, dopo il governo Monti. Certo. Infatti abbiamo esatto. anche evocato qualche volta il pericolo che possa nascere o possa rivitalizzarsi una fiamma populista della peggior specie dopo il governo Draghi. Esattamente. Scusa Marco, ma questa no, cosa ma la fatto... volevo... Assolutamente. Anche perché la risposta breve alla domanda di Costa è non lo so. Nel senso che noi stiamo <ride> soltanto iniziando a capire... Um, quali sono gli effetti anche sulla, sulla nostra psiche del, dell'utilizzo prolungato di questi mezzi di comunicazione um, per esempio 
mh, è notizia abbastanza recente che uh, Facebook è a, era ed è a conoscenza del fatto eh, dell'impatto che eh, un, un suo prodotto come Instagram eh, ha sulla, sulla salute mentale in particolare delle, delle teenager eh, è, una, è una cosa che Facebook sapeva e ha tenuto nascosto e per questo ha dovuto sospendere indefinitamente eh, i, i suoi progetti di lanciare un nuovo prodotto che dovrebbe essere una, una Instagram per i minori di 13 anni questo per fare un esempio che insomma, sa sappiamo che eh, ha hanno questi mezzi di comunicazione hanno un'influenza perché sono eh, progettati per eh, fare leva su alcune ehm, caratteristiche psicologiche dell'essere umano. Eh, io posso dire una cosa, eh, io ho, ho, tenevo veramente a fare questa conversazione con voi, ad avere questa conversazione con voi perché ehm, mi sono preoccupato per me stesso perché ho, ho veramente con, con, durante, in questi giorni ho provato una sensazione di, di, di rabbia per quello che stava succedendo, che mi ha un, un po' spaventato, perché è una cosa che mi era già successa in passato. So che eh, non sono il solo eh, ad aver avuto questo, questo, questo problema. Io, per esempio, eh, ho cominciato a limitare mh, tantissimo, ma già da qualche anno, eh, l'utilizzo dei social. Eh, mi so, non, non mi sono disiscritto, ma non uso più Facebook da molto, da molto tempo, non uso più Instagram da un po' di tempo. Eh, lo stesso telefono cellulare lo tengo a distanza il più possibile durante la giornata, cose di questo tipo. Però per entrare più nel dettaglio, secondo me, eh, il, il punto di partenza dovrebbe essere uno, cercare di costruire spazi, come dicevo prima, sicuri in cui eh, avere conversazioni tra persone che hanno punti di vista e competenze diverse eh, per dimostrare che si può fare eh, e, e poi bisognerebbe cominciare le, le persone dovrebbero cominciare a capire che hanno una che loro stesse sono, possono essere eh, affette e, 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 e come dire eh, la loro condizione la loro capacità di interagire eh, educatamente se vogliamo con le persone eh, è messa a dura prova dal modo in cui questi strumenti sono, sono progettati eh, io sono veramente, sono veramente preoccupato perché del, nel momento in cui cioè, mh, Roberto Burioni diventa Bubu 77 eh, capisci? Cioè, diventa veramente un problema per buttarla in, per fare una battuta eh, sono, veramente, sono veramente preoccupato perché altrimenti a chi ci rivolgiamo cioè chi chi possiamo, a chi possiamo guardare per farci un'opinione su, su quello che sono le, 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 i provvedimenti, i problemi che riguardano il pubblico, quindi ciascuno di noi. Mm, sono veramente, veramente preoccupato. Marco, questo però succede anche per un motivo molto semplice, a parte la ricerca parossistica della visibilità e bla bla bla, questa cosa ce la siamo detta anche fino a poco fa. Eh, io vorrei provare ad andare a cercare qualche radice di tutto questo casino di cui tu sei preoccupato, e cioè il messaggio democratico è debole. Il messaggio democratico funziona quando sei in uno stato autoritario o in una dittatura, per cui a un certo punto sì. quel, quel torrente diventa un fiume e straripa. Eh, noi viviamo, questo <coughs> tutti fanno finta di dimenticarselo, eh, anche i più fieri, soprattutto i più fieri anticapitalisti, e qui poi mi consentirete una tirata, un pippone breve ma galattico su, su, sul capitalismo europeo. Eh, noi stiamo vivendo il più lungo periodo di pace in Europa dai te dal tempo della Pax Romana più o meno um, e questo ce lo dimentichiamo ha un costo questo, questa cosa qui ha un costo anche quando ci guardiamo alle spalle verso il sud e l'est dell'Europa è evidente che siamo, stiamo 
nelle condizioni di eh, noi regimi democratici europei, malmessi, quello che volete, ehm, stiamo pagando eh, regimi dittatoriali mh, pur, mh, per non costruire un muro. Il populismo di una dozzina di paesi europei, dell'Unione Europea, sta lavorando, anche dal punto di vista della comunicazione, a dire a 500 milioni di europei guardate questa cosa non basta più è un'ipocrisia perché dobbiamo pagare le milizie libiche o Erdogan che è un, è un dittatore e un traditore di tutte le cose che ha detto non ne ha mai mantenuta una se non a pagamento mettiamo i muri a questa a, a questa proposta non, non è successo niente cioè noi ci siamo, stiamo parlando di antifascismo militante quando abbiamo 12 paesi su 27, quanti siamo? 29? 27. Perdonate, 27. Che stanno dicendo mettiamo un muro. E poi ti, ti, ti accenno questo. Io, io penso che per quanto i partiti eh, siano delle macchine infernali, un po' come, così come i concorsi universitari, insomma, sono centri di potere che scelgono di inverarsi secondo delle regole. E il problema è quando uh, organizzazioni esterne ai partiti li comandano senza apparire, ma qui ogni, ogni riferimento è puramente casuale. E, ma noi siamo privi, come Occidente, di agenzie di senso, per cui la nostra agenzia di senso non è più il partito, per esempio, ma è o eh, quell quello che io chiamo l'indistinto democratico social, per cui ci sentiamo in democrazia perché possiamo scrivere puttanate su Facebook, oppure l'indistinto statuale autoritario, dove ci sentiamo in un certo senso protetti. La mancanza di senso, di agenzie di senso, è un problema gigantesco delle società capitalistiche avanzate, in cui ci hanno detto sostanzialmente che tutto quanto è riducibile alla nostra prosperità economica, che va benissimo perché fa parte di, del più ampio concetto di libertà, ma è anche vero che tutto questo non chiude la sfera umana che poi è fatta anche eh, di una serie di pulsioni che, che noi chiamiamo in, in maniera poi brutale populismo o, po o spinte populiste. Quando tu vedi persone che sono convinte, convinte che il Green Pass è una forma di dittatura, ti stanno mandando un messaggio, non ci interessa solo la soddisfazione economica, la riuscita economica della mia famiglia, di, di me, dei, dei, dei miei amici, dei miei parenti, ma mi interessa anche qualcos'altro, cioè un concetto di cittadinanza, fra virgolette, combattente. E questa è una cosa che non ci può togliere nessuno, perché ognuno di noi ce l'ha, insita. E questo non lo affrontiamo, lo affrontiamo con una guerra fredda, fra virgolette, sui social con le scivolate anche appunto dei competenti come Burioni che fa queste piazzate qui. Io vorrevo soltanto aggiungere una cosa. Eh, il, una delle, delle... Io volevo mm, come dire, limitare al massimo di, di parlare della, della discussione in sé, però una delle cose che mi ha molto colpito è... Um, una frase eh, in cui sostanzialmente eh, si diceva che eh, si può sospendere eh, lo stato di diritto in emergenza. Ehm, io penso che sia molto pericoloso perché... Ehm, è stato fatto però, Marco. Sì, però fatto, eh? sempre nel... 
non è stato sospeso lo stato di diritto, Nico, secondo me. Io non sono Prego. minimamente competente sul, sul, neanche sulla terminologia di quello che sto dicendo, quindi vi prego di, anzi aiutatemi se dico qualche cosa che veramente non, non ha alcun senso. Però... No, no, vai perché questa riflessione è molto importante e secondo eh... me è alla base eh, di quello a cui stiamo assistendo. Poi due All... riflessioni in chiusura le sì. faccio pure io su questo. Io quello che ho visto nel mondo occidentale democratico è che eh, non è stato sospeso lo stato di diritto, sono stati limitati specifici diritti molto importanti per un tempo limitato e in, in circostanze estreme eh, nell'ambito delle eh, competenze, possibilità e autorità che le varie costituzioni o i vari sistemi giuridici consentivano nei vari paesi. Um, la sospensione della libertà di movimento che c'è stata in Italia e la sospensione della libertà di movimento che c'è stata in Regno Unito e in tutti i paesi dell'Europa e dell'Occidente anche negli Stati Uniti per un certo periodo in determinati posti um, a, più o meno è stata um, effettuata nell'ambito delle, delle, delle competenze che le Costituzioni prevedono in questi, in questi casi un'altra alt cosa è sostenere secondo me che sempre in generale in maniera assoluta esistono diritti che prevalgono su altri eh, io non sono un, uh, un giurista sono la cosa più lontana che ci possa essere da un giurista perché sono un cazzo di programmatore quindi figuriamoci eh, quindi la mia mente è, 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 è tarata a ragionare per uno e per zero quindi devo fare uno sforzo certo. per comprendere che eh, la nostra Costituzione che mi è stato sempre detto essere stata scritta in, anche in un linguaggio che potesse essere comprensibile da chiunque o da comunque il maggior numero di persone possibili, proprio per essere anche discussa e compresa da chiunque, eh, io quello che capisco dal, 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 dalla Costituzione italiana, dal, dalla, soprattutto dalla prima parte della Costituzione italiana, è che sono riconosciuti una serie di diritti messi sullo stesso piano per i quali bisogna trovare costantemente un equilibrio eh, che può variare in determinate circostanze e la legge determina il modo in cui questo equilibrio viene trovato in queste diverse circostanze. Ma non si sospende lo Stato di diritto, perché nel momento in cui si esaurisce l'emergenza sanitaria, e secondo me, eh, e questa è una mia personalissima opinione, quindi dimenticata della appena l'ho detta, la fase emergenziale eh, è stata in gran parte superata, però nel momento in cui la fase emergenziale viene completamente superata, l'emergenza sanitaria viene completamente superata, nel momento in cui si presenta un'altra emergenza che va a ehm, insistere su un altro diritto, se passa il principio che ci sono diritti più importanti di altri, allora quando arriva l'emergenza eh, Uh, che ne so, l'emergenza di sicurezza per, farne una che sta, per dirne una che è stata ciclicamente uh, sfruttata politicamente dalla propaganda di, di diversi partiti per esempio si può dire che la sicurezza è un diritto più importante della, della, del diritto di, di espressione, del diritto di parola oppure la sicurezza è più importante del diritto alla salute quindi si possono pestare i manifestanti ehm a me questa cosa, ripeto, preoccupa tantissimo e penso che sia, eh, pe penso che bisogna mh, contrastare il più eh, determinatamente, in, in maniera più determinata possibile, eh, che passi il concetto che esistono diritti più importanti di altri e che possono prevalere sempre in qualunque circostanza. Secondo me neanche il diritto alla salute eh, in determinate circostanze eh, può prevalere, il che non vuol dire che non debba essere tutelato, ma vuol dire che bisogna fare un difficilissimo sforzo per bilanciare il diritto alla salute con il diritto al lavoro, il diritto allo, alla, al movimento e così via. Eh, è possibile, e le nostre costituzioni e, e, e come dire, i, i precedenti giuridici del mondo occidentale hanno capito che è importante per vederlo, si possono limitare specifici eh, diritti in un uh, appunto ristretto arco di tempo e, e un ristretto arco uh, possibilmente geografico tant'è che a un certo punto si è tentato di fare i lockdown localizzati anche se non ha funzionato moltissimo questa cosa 
però è, è importante continuare a eh, ribadire il concetto che va trovato un equilibrio tra i diritti, compreso per esempio quello alla privacy, che spesso si cita anche e soprattutto a sproposito, devo dire, in questo caso. Eh, allora... Ma infatti Marco, questa è una questione che attiene a quello che alcuni studiosi chiamano il governo del dissenso. Sono stati i temi che sono stati arati subito dopo il 2001 e devo dire sì. con tesi interessanti quasi sempre provenienti dall'alveo culturale della sinistra o addirittura estrema sinistra. Il mondo liberale italiano, di quello che è successo nelle strade di Genova nel 2001, se ne ha ampiamente strasbattuto le palle. Va bene? E abbiamo subito ogni tipo di condanna giuridica su quello che è avvenuto. Questo perché, Marco? Perché una volta un, un questore disse siamo tutti bravi a schierare la celere in piazza e disperdere la manifestazione, fare 100 arresti, e accusarli di saccheggio e devastazione dai ragazzini di 15 anni a quelli davvero violenti. Ma il mio dovere, disse di quest'ora, è governare il dissenso. Ora, la cosa che a me invece non è che spaventa, ma vorrei puntualizzare, è che per secoli il dissenso è stato eh, governato con la religione. Poi è stato governato con la politica, e questa diciamo, è l'età moderna, e contemporanea e adesso quello che io vedo e questo è il caso del professor Burioni eh, viene ehm, governato con uh, la competenza ma non funziona così perché non perché ci sono delle regole politiche che non è che danno ragione a Grillo e prima di lui a Stalin quando diceva anche la casalinga può diventare ministro de delle finanze se amministra bene la sua famiglia. Questa era una cosa, diciamo, l'aveva detta qualcun altro prima di Grillo. Il punto è che la, la supposta competenza o la competenza, eh, diciamo, su un argomento, su più argomenti, non può diventare arma di... Eh, di come vi posso dire, contro un dissenso che sia legittimo o, o, o meno, che sia giusto o meno, perché questo non è un buon servizio, non è un buon servizio. Ed ecco perché vorrei ritornare sul tema di, de, della nostra riflessione della puntata. Non funziona così, non funziona così, perché con lo stesso principio allora il professor Draghi potrebbe dire sentite sapete che c'è fare un bel messaggio a reti unificate sapete che c'è mi hanno rotto le palle tutti fare un discorsino mi hanno rotto le palle tutti la situazione è questa e questo paese non ha più una classe media e quindi io devo fare le cose che vanno fatte fanculo secondo Salvini me, secondo fanculo me Draghi lo pensa Provenzano fanculo la Meloni sì, me, sì. Ma sì, è come quando una volta Marco mi disse ma perché non ti sei rimesso più a scrivere su certi temi che ti stanno a cuore? Io ho detto perché dieci anni che mi autocensuro ed è una forma di intelligenza la mia di autocensurarmi. Per fortuna il presidente Draghi <ride> dimostra ancora una volta di saper utilizzare bene l'intelligenza e l'educazione. Ecco perché non lo fa perché sa che è pericoloso, sia se lo fa Draghi, sia se lo fa Conte. E questo in parte è la cosa che, con mille distinguo, mi ha fatto sempre guardare con estrema simpatia l'approccio di, di Vital Bazzolini, che dice, ragazzi, io posso anche sbagliare, ok? Però se una cosa vale per il governo Conte, deve valere per Draghi, e viceversa. Questa roba non funziona. Nel suo approccio ha perfettamente ragione e che poi era quello l'approccio appunto delle, come c'erano le bimbe di Conte e c'erano le bimbe di Draghi. A me questo, questo linguaggio social da bimbi oh, sì. non mi piace, però l'ho usato, vi chiedo sì. scusa e, e andiamo avanti. Però è questa, la democrazia... Sono sicuro che ci sono anche le bimbe di biondo. No, no, ma proprio no, ma proprio no, ma anche no. La democrazia si alimenta sull'autocensura, 
perché se no faremmo a botte tutto il giorno dicendo guarda che io sono più democratico di te eppure più grosso e te meno e questo è un punto però la, la questione è che non siamo più capaci di eh, eh, costruire eh, un appeal perdonate ancora un'altra parolaccia intorno alla democrazia e ai suoi valori per, perché è difficile, perché è complicato perché è noioso perché tutti noi vogliamo l'adrenalina de, della rissa, del, del fanculo del litigio della polemica e tutto il resto siamo fatti così eh, voi vi rendete conto che qui rischiamo di fare due puntate in una perché i temi sono così profondi e stimolanti Vabbè, che potremmo andare avanti per ore ma non ma possiamo andare avanti per ore tu c'hai la campanella e sei il conducator il dictator Guarda pure perché mia moglie è la seconda volta che ha ecco appunto, qua. appunto. <ride> no l'ultima cosa se permettete chiudo io allora è perché il tema, il tema della sospensione dello stato di diritto è un tema molto importante su cui evidentemente eh, come dire è il minimo comune denominatore di gran parte delle polemiche che sono compresa quella che, che stiamo cercando di analizzare eh, da non giurista eh, esiste un articolo della Costituzione che consente non la sospensione dei diritti, però consente lo stato di emergenza. In realtà nella Costituzione si dice lo stato di guerra. Nessuno immaginava che una guerra si potesse presentare sotto forma di un, eh, di un minuscolo virus. Tant'è. Ehm, una cosa che ha fatto eh, in tutto questo anno e mezzo Vitalba, lo so bene perché oltre a seguirla, oltre al fatto che un'amica ha anche partecipato attivamente a Liberi Oltre e lei ha sempre avuto su questo una posizione, ehm, come dire, delicata da un punto di vista dialettico, però secondo me irreprensibile da un punto di vista proprio logico, è quello di ricordare che certe sospensioni, scritto fra virgolette, hanno, come dire, legittimità se, sono, se hanno il carattere della proporzionalità. Secondo me, e qui veramente vado a chiudere, data la situazione di estrema, mh, uh, estrema tensione che c'è nella, nella popolazione, alimentata da pulsioni di carattere antiscientifico, no vax, uh, no green pass, cioè, cioè il, fatto, il fatto che gridino la dittatura sanitaria dei favorevoli alla dittatura, secondo me è emblematico, spinge alcuni pensatori, alcuni intellettuali, alcuni... <coughs> alcuni medici, a dire guardate che da un punto di vista della comunicazione questo ricordare che il confine fra ciò che è lecito, ciò che è consentito e ciò che non è consentito in Costituzione dà l'astura a quei Novax, no, no Green Pass, eh, antiscientisti e così via, di agitare delle bandierine che magari non avrebbero neanche individuato, ma che voi individuate e li mettete a disposizione. Io credo che questo sia... sia. E, e, e ancora una volta, e concludo veramente, e ancora una volta, il problema, secondo me, secondo me sta, in fin dei conti, uh, nel tipo di mezzo che utilizziamo per la comunicazione. Perché se facessimo un discorso di questo tipo, fra accademici, in un seminario, eh, in un contesto, come dire, chiuso, quelle discussioni che vediamo sui social non le, non le vedremmo. Certo. Poiché, sono sui social, poiché sono sui social, con tutte le limitazioni dei social, e appunto col codazzo di fans che non capiscono un cazzo, ma poi che vanno a minacciare questo o quello o quella o questo, eh, perché dice una cosa non gradita, eh, e allora lì, lì salta tutto quanto il banco secondo me sì poi lasciamo perdere questa cosa della comunicazione eh, io ho contato quanti titoli in prime, per, per giorni nelle prime pagine dei giornali c'erano su quella signora uscita fuori da facebook che denuncia la macchina del fango e roba del genere e tutti oh mio dio Facebook fa profitti, Facebook fa la macchina no, del fango. Ma guarda un po'. Ah, per avere detto le stesse cose, con prove un filino più, diciamo, pratiche, il signor Canestrari è a giudizio. Ora, io lo manderei sempre a giudizio, ma non per quello. <ride> ma Marco queste cose le diceva da tempo. Qui abbiamo avuto una macchina del fango sotto forma di, di, di un'azienda privata che gestiva la comunicazione di un partito. E io lo so bene perché lì ci ho lavorato, quindi... Però è, anche, è vero che no, su queste cose mi imbestialisco. Questo è il paese che utilizza per le persone che raccontano quello che hanno visto 
e quindi sottoponendosi chiaramente a un giudizio morale, politico, fattuale da parte del pubblico, li chiamano pentiti, pentiti, capito? Perché in questo paese funziona il detto che mangia merda e stai zitto. Una volta uno dei miei maestri mi disse non va bene questa cosa che si dice non si sputa nel piatto in cui si è mangiato e, la, la, e mi ha insegnato che la risposta perfetta è ma se in quel piatto c'era merda perché non lo dovevo sputare ma in Italia funziona che gli unici eh, che raccontano dall'interno le cose che vanno bene sono quelli che non parlano delle cose italiane quando c'è qualche italiano che parla è vero. dal di dentro va bene tranne se non fai fare una serie di pezzi di, di retroscena al notista politico di turno allora va benissimo no? quello non è pentito quello non è da dire ah ma tu stai sputando nel piatto dove mangi però è, è andata così cioè, i giornali italiani senza mm, mm, il senso del ridicolo privi del senso di ridicolo dicono oddio mio facebook è stata utilizzata come macchina del fango ma no, ma dai Alice Capisci bene che siamo, cioè noi stiamo andando verso, uh, verso un la futuro sul assai, giornalismo, Nico. assai simile a quello di Matrix e, e però siamo ancora a Facebook che oddio fa profitti, oddio macchina del fango, cioè cazzo, io mi sento un po' vecchio, no, ma guarda mai che come Musk questi tromboni è, che fanno... Elon Musk è convinto che siamo in una simulazione, eh? l'ha detto anche all'ultima so, conferenza lo... Code. Ha detto che esatto. il suo cuore gli dice di no, in... ma la sua, la sua mente gli dice di sì. <ride> Assolutamente sì. L'ha detto in un bellissimo documentario che, che, su cui una volta vi, vi racconterò. Non tanto quello che dice il documentario, perché voi ne sapete più di me, ma come l'ho visto io, nato nel 1970. Cioè, veramente mi sono sentito, il mio cuore si è sentito dentro. Sono tre giorni che mi devi mandare no. il titolo del documentario, tra l'altro. Ho capito, c'ho da fare qua. È, è un momento di raccolta delle olive, che vuoi. <ride> tu vai a letto alle dieci e mezzo e stai in una delle capitali dieci un del qua- mondo. Dieci e un quarto il venerdì sera, perché sennò sono le dieci. Va bene. Oddio che si deve sentire, guarda. Altro che cari fottutissimi amici. Dai, invece, Vabbè. cari fottutissimi amici, io vi auguro un buon weekend, auguro un buon weekend a quelli che ci seguiranno domenica pomeriggio quando metteremo in onda questo video, e quindi sarà un weekend passato, sono temi, come vedete, complicatissimi, importantissimi, ma qualcuno pur questo fottutissimo lavoro lo deve fare. Ragazzi, vi voglio bene come sempre, buona giornata. Buon weekend, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. grazie. Ciao, ciao.